ओम नमो भगवते श्री अरविंद सो अन्वान वाकम इंडिपोलिपावि भवन पुरु वि अदिभवन पुख्य पलर अगर इनकी नाम पाकर दू फिजिकल बाडी दिसजिनल in a physical body you can no longer do it at all and what is still more remarkable is that only human beings can do it for only human beings have at their center that divine presence in the psychic being and yet human beings come into a physical body without knowing why most of them go through life without knowing why they leave their body without knowing why and they have to begin the same thing all over again indefinitely until one day someone comes along and tells them be careful you know there is a purpose to this you are here for this work don't miss your opportunity and how many years are wasted so tamil la yaravad vaasikireengla na vaasikkum amma vaasikuma soola udalen payan jeeva bhagangalai ellam isai vittu ulle ulla deviga maiyathai putri jeevanai inaithu uruvaakkum indha velaiyai bhoomiyil or udalil vaazhum bodhu mattume seiya mudiyum उम्मीद इूम मनिधन पन सारणम मूल कारण अन तूल उड़ विटपे मुड़ा मेल विशेषमें मनि मटमें ऐन मनि मटमें जीव मैत्यपुरशन इवन साध्यम इवेम मनि एनमेंवनमें नंबर अन्े वार्ते नाम अंटाड़ 
ஸோ இது இன்டெபனிட்டா இது முடிவற்று இது இப்படியே போய்கொண்டே இருக்கிறது இதற்கு முடிவு என்ன ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்டார் எப்பதான் இந்த என்னுடைய இந்த சைக்கிள் இது முடியும் நான் என்ன செய்யறேன் அப்பதான் முத முதல்ல அவருக்கு அட்லீஸ்ட் தோணி இருக்கு அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்றார் இந்த சைக்கிள்ல இருந்து இந்த பாதையில இருந்து நீ வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்னுடைய பாதங்களை சரணடைந்து விடு அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார் அது போல அன்னையின் நண்பர்களுக்கு இது ஆல்மோஸ்ட் இது பொருந்தாது ஏன்னு சொன்னாக்கா நாம வந்து இந்த தேடலின் காரணமாக தான் இத்தனை படிக்கிறோம் இத்தனை வகுப்புகள் போறோம் அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாம முயற்சி எடுக்கிறோம் அதனால உங்கள் யாருக்குமே இது பொருந்தாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் இருந்தாலும் this kind of work this harmonization and organization of the being around the divine center can only be done in a physical body and on earth idha vandu bhoomiyil dhan seiya mudiyum aduvum indha thoola udalil ipo irukra indha baudhika indha udalil dhan idha seiya mudiyum anna enna solrarnaaka indha devalokathil irukkum கடவுளர்களுக்கு வந்து சைத்திய புருஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவங்களுக்கு வந்து வளர்ச்சி அடையணும் அந்த தெய்வங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சக்தி இருக்கிறது அவ்வளவுதான் அந்த வரையறைக்குள் மட்டுமே அவைகளால் செயல்பட முடியும் ஆனா மனிதனுக்கு தான் இது வந்து ஒரு அபரிமிதமாக அந்த சைத்திய புருஷன் என்ற அந்த பாகத்தின் மூலமாக இது வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த கடவுளர்கள் வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னா கூட அவங்க வந்து பூமியில் வந்து மனிதனாக பிறக்கணும் அந்த சைத்திய புருஷனை பெற வேண்டும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அந்த முன்னேற்றம் அளவு கடந்ததாக இருக்கும் ஸ்ரீஅர்பிந்த வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்றாரு என்னால முடியும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்க எல்லாராலையும் முடியும் ஒரு மனதை மௌன மோனப்படுத்துவது இல்லாட்டி மனதை ஒரு அசைவற்று இருக்க செய்து மேலிருந்து வரும் சக்தியை பெற்று அதன் மூலமாக செயல்படுவது அப்படிங்கிறது எனக்கு சாத்தியம்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சாத்தியம் அப்படின்னு அவர் திரும்ப திரும்ப அதை வலியுறுத்தி சொல்கிறார் அதனால இது இன்னும் எளிமையானது நம்மை போன்றவர்களுக்கு இன்னும் எளிமையானது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அன்னையிடம் டேக் ரெஃப்யூஜ் இன் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னை சொல்லும் பொழுது அவர்களிடம் அடைக்கலமாக நம்மை கொடுத்து விட்ட பின் அந்த யோகத்தை நாம் செய்ய தேவையில்லை அன்னையே நமக்காக செய்வார் அப்படிங்கிறது அரவிந்தருடைய வாக்கு இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது போல ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் நாம் அன்னையை நினைப்பதும் அன்னையை நினைத்து அதற்கப்புறம் நம்முடைய வேலை செய்வது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்து விட்டால் அப்புறம் வந்து நமக்கு யாரோ சொன்னாங்க கர்ம வினை அதெல்லாம் கர்ம வினை அப்படிங்கிறதெல்லாம் அன்னை அன்பர்களுக்கு கிடையவே கிடையாது என்னைக்கு வந்து நம்ம அன்னையை உணர்ந்து கொண்டோமோ இல்லாட்ட புரிந்து கொண்டோமோ அன்னை வந்து ஒரு அவதாரம் அப்படிங்கிறத நாம எப்ப ஏற்றுக்கொண்டோமோ நம்பிக்கை வைத்தோமோ ஆர்வப்பட்டோமோ அப்பொழுது இந்த கர்ம வினை அப்படிங்கிறதெல்லாம் எங்கேயோ போயிடுச்சு அதெல்லாம் தூள் தூளா ஒண்ணும் இல்லாம போயிடுச்சு இந்த பிசிக்கல் பாடி அப்படின்னு வரும் பொழுது நமக்கு தெரியும் அன்னை வந்து எவ்வளவு தூரம் இந்த உடல் மேல ஒரு யோகத்தை செய்தார் அப்படிங்கிறது கடைசி அந்த திருவுருமாற்ற யோகத்தை அவர் செஞ்சார் அப்படிங்கிறத வந்து அஜெண்டால எல்லாம் அப்படியே ரொம்ப விரிவா சொல்லியிருக்காங்க எனக்காவது டைம் கிடைக்கும் போது நான் அதை வந்து ஒரு ஒரு செஷனா அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இப்போ இதுல வந்து இந்த பூமியில் இந்த உடலில் இதில் தான் நாம் வந்து இதை செய்ய முடியும் தட் இஸ் ட்ரூலி தி எசென்சியல் அண்ட் ஒரிஜினல் ரீசன் ஃபார் பிசிக்கல் லைஃப் நம்முடைய முக்கியமான நம்முடைய இந்த காரணம் மூல காரணம் வந்து மூல காரணம் முக்கியமான காரணம் வந்து நம்முடைய இந்த தூள வாழ்விற்கான காரணம் இதுதான் ஃபார் அ சூன் ஆஸ் யூ ஆர் நோ லாங்கர் இன் அ பிசிக்கல் பாடி ஒரு சிலர் வந்து உயிரை மாய்த்து கொள்கின்றனர் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தவறான விஷயம் 
ஏன்னு சொன்னா இப்போ இருக்கிற கஷ்டத்தை விட இன்னும் அதிகமா வரும் அப்படிங்கிறாங்க உனக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த காலத்தை அதை முழுவதுமாக செலவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீ அந்த இதுக்கு போகணும் இது மாதிரி ஒரு தவறான முடிவு எடுத்து நடுவுல எல்லாம் ஏதாவது செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்பொழுது நீ படும் கஷ்டத்தை விட இன்னும் அதிகமான துயரங்களையும் துன்பங்களையும் சந்திக்க வேண்டி வரும் அப்படின்னு அன்னையின் வந்து நமக்கு சொல்றாரு சோ இதெல்லாம் மிக மிக முக்கியமானது நாம் வந்து நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஒன்று you can no longer do it at all and what is still more remarkable is that only human beings can do it manithargalal mattume manitha jeevangalal mattume idai vandu seiya mudiy for only human beings have at their center the divine presence in the psychic being and the iraivanudaiya sanithiyam nammudey jeevanin mayathil saithya purushanaga ukkandittu adanal than idai manithargalal mattume செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது ஸ்ரீஅர்பிந்தோ வந்து தன்னுடைய ஒரு புத்தகத்தில் லெட்டர்ஸ் ஆன் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் ஆஷ்ரம் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தில் சுவாமி பிரம்மானந்தா என்ற சுவாமியை பற்றி எழுதுகிறார் இவர் வந்து நர்மதை நதி கரையில் வாழ்ந்தவர் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அவரை சந்தித்திருக்கிறார் இதுல என்னன்னாக்கா அவர் நானூறு வருடங்களாக வாழ்கிறார் அப்படின்றது அப்ப சொல்லப்பட்டது ஆனா அங்க இருக்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு நாற்பது ஐம்பது அதாவது பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அவரை சந்திக்கும் பொழுது நாற்பது ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் அவர் நர்மதை நதிக்கரைக்கு வந்ததாகவும் அப்பொழுதே அவருக்கு ஒரு ஐம்பது வயது தாண்டியவராக இருப்பார் என்றும் வந்து சொல்லப்பட்டது அதனால பகவான் அவரை பார்க்கும் போது ஒரு நூறு வயச கடந்திருப்பார் ஆல்மோஸ்ட் அப்படி அவர் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா ஐ மெட் ஹிம் ஹி வாஸ் வென் ஐ மெட் ஹிம் ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஹிஸ் டெத் எ மேன் ஆஃப் மேக்னிஃபிசன் பிசிக் ஷோயிங் நோ சைன்ஸ் ஆஃப் ஓல்ட் ஏஜ் எக்ஸப்ட் ஒயிட் பியர்ட் அண்ட் ஹேர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டால் ரோபஸ்ட் able to walk any number of miles a day and tiring out his younger disciples walking too swiftly that they tended to fall behind a great head and magnificent face abdin avara patti and avarude thotrathe patri vivarithu konde pogirar migavum aajana bhagavana thotram romba oru didagaarthamana udal ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மைல் வேணாலும் நடக்கிறவர் அதுவும் மெதுவா இல்ல ரொம்ப வேகமா அவரை யாராலையும் பின்பற்றி அவ்வளவு வேகமா வந்து நடக்க முடியாது பகவான் அவரை சந்தித்தது வந்து அவருடைய கிட்டத்தட்ட இறப்பிற்கு முன்னால் அவரை வந்து சந்திக்கிறாரு அதுதான் இவ்வளவு இத கொடுக்கிறார் அவருடைய தோற்றத்தை பற்றிய விவரம் கொடுக்கிறார் அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு ஹி நெவர் ஸ்போக் ஆஃப் இஸ் ஏஜ் தன்னுடைய வயதை பற்றி பேசியதே இல்லை or of his past adai mari thannudaiya iranda kaalathai pattiyum solvadillai either except for an occasional almost accidental utterance one of these was spoken to a disciple of his well known to me a baroda sardar mazumdar it was on the top of story of his house by the way that i sat with lele in january 1908 and had a decisive experience of liberation and nirvana so in the in the mazumdar abdingaravar vande ivara patti solli ivara paakradukala kooti ponaare oru thadava in the swami brahmanandarku vande palvali abdingaradunala in the mazumdar vande edho oru tooth wash one kondu poi kudukraaru அவர் வந்து அந்த பிரம்மானந்தர் வந்து அதை வாங்கி கொள்ள மறுக்கிறார் நான் வந்து கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றது இல்ல எனக்கு நர்மதை நதியின் தண்ணீர் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு இதே மாதிரி அவர் கொஞ்ச காலம் இருந்துட்டு கடைசியில அவர் வந்து இறந்து போகிறார் எப்படி இறந்து போகிறார் அப்படின்னாக்கா வயதின் அதாவது மூப்பு காரணமாக அவர் இறக்கவில்லை அவருடைய காலில் ஒரு ஆணி துருப்பிடிச்ச ஆணி குத்தினதுனால 
அதனுடைய அந்த விஷம் உடம்புல ஏறினதுனால அவர் வந்து இறந்து போனார் ஆனா அந்த இறந்து போகும் சமயம் கூட அவருடைய உடலின் தோற்றம் வந்து அப்படியே இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க பின்னாடி வந்து அன்னை கிட்ட இதை பற்றி கேட்ட போது அன்னை சொல்கிறார் நானூறு வருஷங்கிறது கொஞ்சம் ஓவர் நானூறு வருஷம் எல்லாம் இருக்காது ஆனா இருநூறு வருஷம் அவர் வாழ்ந்ததற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு அன்னை சொல்றாங்க இதை ஏன் இங்க சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு உடல் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான ஒன்று அதாவது கண்டதையும் சாப்பிட்டு விளம்பரங்களை பார்த்து என்ன வேணாலும் சாப்பிடுறது எப்ப வேணாலும் சாப்பிடுறது இது மாதிரி எல்லாம் இருந்து உடற்பயிற்சிகள் செய்யாம கடைசியில வந்து பார்மசி கம்பெனிக்காரன வளர்த்து விட்டுறோம் நம்ம அது மாதிரிதான் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே அதனாலதான் அன்னை வந்து ஆசிரம பள்ளியில இந்த குரூப் அப்படின்ற சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே இதுக்காக தான் அந்த பிசிக்கல் பாடி எவ்வளவு ஒரு முன்கூட்டியே ஒரு அறியும் அந்த திறன் அன்னைக்கு இருந்திருக்கிறது அங்க படிக்கும் அத்தனை குழந்தைகளும் அவ்வளவு திடகார்த்தமாக அந்த பயிற்சிகள் அன்றாட பயிற்சிகள் ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கிறவர் மார்ச் மாசத்துல நடந்து போவார் அந்த டிசம்பர் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னு சொன்னா ஏன் இந்த உடம்பை அவ்வளவு அதை பேணி பாதுகாக்கணும் அப்படின்னாக்க இறைவனுடைய சக்தி இறங்குவதற்கு நம்முள் அந்த உடலின் மூலமாக தான் அதை உணர முடியும் அந்த சைத்திய புருஷன் உடலில் உரையும் அந்த சைத்திய புருஷன் மூலமாக தான் அதை வந்து நாம உணர முடியும் அப்போ எது முக்கியமானது நம்முடைய உடல் மிக மிக முக்கியமானது அதுக்காக வந்து அழகு சாதனங்கள்லாம் கிடையாது ஆரோக்கியமானது ஆரோக்கியம் மிக மிக முக்கியமானது அதே போல இன்னொரு செய்தியும் அரவிந்தருடைய வாழ்க்கையில அதே புத்தகத்துல இருந்து இருக்கு அதுல வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் பரோடால இருக்கும் பொழுது ஒரு ஜோசியம் பாக்குறவர் அவர் என்ன பண்றாரு பகவானுடைய பிறந்த நேரம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பகவான யாருன்னு அவருக்கு தெரியாது யாருன்னு தெரியாமலே இல்லாட்டி அவருக்கு ஏற்பட்ட அப்போ ஒரு சில அனுபவங்கள் ஆன்மீக அனுபவங்கள் பற்றி கூட அவருக்கு எதுவும் தெரியாது அவரை யாருன்னு தெரியாமலே அவரை பத்தி சொல்றாரு பகவானுடைய வயசு வந்து அறுபத்தி மூணு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா யோக சாதனையின் மூலமாக அவருடைய ஆயுட்காலத்தை அவர் நீட்டித்துக் கொள்ள முடியும்னு அவர் வந்து சொன்னாராம் அதான் பகவான் எழுதுறாரு நான் யாருன்னு தெரியாமலே அவர் வந்து இது மாதிரி சொன்னார் அதே போல அதுல தொடர்ந்து பகவான் சொன்னத நான் உங்களுக்கு படிக்கிறேன் நாராயண் ஜோஷி எ கல்கட்டா அஸ்ட்ராலஜர் ஹூ ப்ரெடிக்டட் நாட் நோயிங் தென் ஹூ ஐ வாஸ் இன் த டேஸ் பிஃபோர் மை நேம் வாஸ் பொலிட்டிகலி நோன் த்ரீ கேசஸ் அகேன்ஸ்ட் ப்ரெடிக்டட் ஆல்சோ தட் தோ டெத் வாஸ் ப்ரீஃபிக்ஸ்ட் ஃபார் மீ இன் மை ஹாரோஸ்கோப் அட் த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஐ வுட் ப்ரொலாங் மை லைஃப் பை யோகிக் பவர் ஃபார் அ வெரி லாங் பீரியட் and arrive at a full old age in fact i have got i have got rid by yogic pressure of a number of chronic maladies that had got settled in my body reduced others to a vanishing minimum brought about steadily progressing diminution of two that remained and on the last produced a considerable effect but none of these instances either on the favorable or unfavorable side can be made into a rule there is no validity in the tendency of human reason to transform the relativity of these things into an absolute so avar vandu avarude udambil irundha pala tholai thadakoodiya vishayangalai avar ovvondraga and the yoga shaktiyin moolam நான் வென்றேன் அப்படின்னு சொல்றார் ஆனா இரண்டம் மட்டும் ஒரு மினிமம் ஆக்கிட்டார் எவ்வளவு தூரம் குறைக்க குறைக்க முடியுமோ குறைச்சிட்டார் ஆனா அந்த ஓல்டேஜ்ல அது திரும்பியும் வந்துடுச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு 
இதுல நிரோத்பரன் எழுதியிருப்பாரு அந்த யூரின் டெஸ்ட் பண்ணும்போது சுகர் இது பார்த்தோம் அப்படின்னு எல்லாம் அவர் எழுதியிருப்பாரு ஒருவேளை அதை சொல்றாரோ என்னவோ இது போல ஒரு ரெண்டு கடைசி வரைக்கும் அந்த ஒரு ரெண்டு மட்டும் அது ஒரு மினிமமா அவரால் அதை வச்சுக்க முடிஞ்சது ஸோ இதெல்லாம் வந்து யோகிக்க அந்த யோக சக்தியின் மூலம் இதெல்லாம் சாத்தியம் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய வார்த்தைகள்ல இருந்து தெரியுது நமக்கு ஒரு பிசிக்கல் பாடி ஒரு தூள உடல் எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை ஆனால் அதனுடைய நோக்கம் நாம் எதற்காக வந்தோம் அப்படிங்கிறது அது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் எட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கம் இன்ட் ஏ பிசிக்கல் பாடி விதவுட் நோயிங் வை நாம எதுக்கு இந்த உடம்புல வந்தோம் இந்த வாழ்க்கை முழுக்க எதற்காக நாம் இந்த உடம்புல இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த உடம்பை விட்டு ஏன் போகிறோம் அதே மாதிரி திருப்பியும் இது முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அது வந்து முடிவெற்று அப்போ ஒரு நாள் வரும் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க உனக்கு என்னன்னே தோணலையா இப்படி நீ பாட்டு எப்ப பார்த்தாலும் இப்படி இருக்கையே அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லும் பொழுதுதான் நமக்கு லேசா தெரியும் நீ வந்து இந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டு விடாதே அதனாலதான் அஹ் அன்னையினுடைய வார்த்தைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதுல என்ன நமக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அதனால அது எல்லாத்தையும் யாரு சொன்னாலும் அதை கேட்டுக்கொள்வதோ படிப்பதோ அது வந்து நல்லது இத வந்து இனிமேல் இருக்கும் காலத்தையாவது வீணாக்காமல் அட்லீஸ்ட் அத தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம அடுத்தது யாராவது வாசிக்கிறீங்களா தி ஒர்க் ஆஃப் த சைக்கிக் பீங் படிக்கலாமா படிக்குமா பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபோர்டீன் ஒர்க் ஆஃப் த சைக்கிக் பீயிங் வாட் இஸ் ஒர்க் ஆஃப் த சைக்கிக் பீயிங் What is the work of the psychic being? You want it to have some work? What do you want to say exactly? What is its function? Ah, very well. One could put it this way. That is like an electric wire that connects the generator with the lamp. Now, if someone has understood, let me explain what I said. The generator is the divine and the lamp is the body. It is the body. is the visible being so that is its function this means that if there were no psychic in matter it would not be able to have any direct contact with the divine and it is happily due to this psychic presence in matter that the contact between matter and the divine can be direct and all human beings can be told to carry the divine within you and you have only to enter within the circle and you will find him thank you panama thank you tamil la yaradu vasinga padikittingla na padinga bagi lakshmi na na padinga saithiya purushanin velai saithiya purushanin velai enna saithiya purushanin velai enna va adarku edavadu velai irukka vendum ena nenikiraaya என்னதான் சொல்ல நினைக்கிறாய் அதற்குரிய வினை என்ன என்று கேட்கிறாயா ஆ மிகவும் நல்லது இப்படி சொல்லலாம் அது ஜெனரேட்டரை விளக்குடன் இணைக்கும் மின்சார கம்பி போன்றது இப்பொழுது நான் சொன்னது யாருக்காவது விளங்கிவிட்டால் விளக்கி சொல்லலாம் ஜெனரேட்டர் இறைவன் உடல் விளக்கு ஆம் உடல் நம் கண்ணுக்கு புலனாகும் ஜீவன் அதுதான் அதனுடைய வேலை அதாவது ஜடப்பொருளில் சைத்திய அம்சம் இல்லாதிருந்தால் அதனால் இறைவனுடன் நேரடியான தொடர்பு ஏதும் கொள்ள முடியாது அதிர்ஷ்டவசமாக ஜடப்பொருளில் இந்த சைத்திய அம்சம் இருப்பதால் ஜடத்திற்கும் இறைவனுக்கும் நேரடி தொடர்பு ஏற்பட முடிகிறது எல்லா மனிதர்களையும் பார்த்து இறைவன் உங்களுக்குள்ளே உரைகின்றான் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஆழ்ந்து சென்றால் போதும் நீங்கள் அவனை காணலாம் என்று சொல்ல முடிகிறது நன்றி அம்மா நன்றி இப்ப எதுக்கு ஏதாவது விளக்கம் தேவையா நமக்கு யாராவது சொல்ல முடியுமா
மதர் ரொம்ப அருமையான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க அது வந்து சில்ட்ரனாலேயோ என்னவோ ரொம்ப எளிமையா குழந்தைகளுக்கே ஈஸியா புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு ஒரு ஜென்ரேட்டர் இருக்கு ஒரு விளக்கு இருக்கு அந்த ஜென்ரேட்டர் தான் டிவைன் அந்த விளக்கு தான் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வச்சுக்கலாம் அப்ப ஜென்ரேட்டருடைய இஃபெக்ட்னால இன்ஃபுளுன்ஸாலே இந்த விளக்கு தூண்டப்பட்டு எரிய வேண்டுமானால் ஒரு இணைப்பு நிறுவப்பட வேண்டும் அந்த இணைப்பை நம்ம சைக்கிக் பீயிங் நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு ரொம்ப அழகா புரிய வச்சிருக்காங்கம்மா கரெக்ட் தேங்க்யூமா அப்புறம் இந்த இணைப்பு இல்லை என்றால் உனக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்காது அதனால்தான் அந்த சைக்கிக் பீயிங் உடைய கிரேட் இம்பார்ட்டன்ஸ் physical body in would be a great importance thank you ma and the generator la rendu current vandalum nama eppadi irukka koodadu abdingirad kadasila or clue irukku thara solla mudiyuma adu thara solla mudiyuma adu kadaisi parala புரியுமா வேறையாராவது <laughs> 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 மைத்திரி <laughs> 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 அம்மா அது கனெக்ஷன் விட்டு போகாம பாத்துக்கணும் இல்ல இல்ல இன்னும் ஒண்ணு இருக்கு இன்னும் ஒண்ணே ஒண்ணு பாக்கி இருக்கு இதுல நீங்க எல்லாரும் சொல்லாம விடுறது ஃபியூஸ் ஆன பல்பா இருந்துட்டா என்ன ஆகும் வேஸ்ட் உடல் 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 வந்து நல்லா இருக்கணும் விளக்கு நல்லா இருக்கணும் கரெக்ட் உடல் நல்லா டைமே இல்ல இருந்தா கனெக்ஷன் ஆகாது அது ஃபியூஸ் ஆன பல்ப் தானே ரைட் 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 கரெக்ட் உடல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கரெக்ட் இல்ல இல்ல சைத்திய புருஷன் இல்லன்னா அந்த பல்ப் என்னது யூஸ் பண்ண பல்ப் தான் ஜெனரேட்டர் இருந்து என்ன பண்ண கரண்ட் இருந்து என்ன பண்ண பல்ப் வேஸ்டா இருந்தாக்க வேஸ்ட் தானே அத தான் யார்கிட்ட இருந்தாவது எதிர்பார்த்தேன் நான் அது என்ன சொல்றாங்க எந்த வார்த்தையில அத கண்டுபிடிச்சோம்னாக்க திஸ் மீன்ஸ் தட் இஃப் தேர் வேர் நோ சைக்கிக் இன் மேட்டர் கரெக்டா இப்ப சரியா வருதா நான் சொன்னது it would not be able to have any direct contact with the divine appo the bulb sariya irukano illa okay va ma ana ellarthi psychic irukku illa ma adha adha unarama irukiradhaan idu vandu or generalize panni solra thane ethaniyo per manitha udal manitha udalle namakku psychic irukiradhanaala dhaan manitha udal vandu romba mukkiyam solranga illa அது எத்தனை பேருக்கு இருக்குன்னு தெரியும் நீங்க போய் சைத்திய புருஷன் வேற எங்கேயாவது ஒரு கோயில்ல போய் சொல்லுங்க உங்களை மேலையும் கீழையும் பார்க்க மாட்டாங்களா ஒரு மாதிரி பாப்பாங்க மைத்திரி அம்மா சொல்றாங்க பாருங்க ஒரு மாதிரி பாப்பாங்க அதெல்லாம் நமக்கு புரியும் இது மதர் வந்து ஜென்ரலா சொல்றாங்க சொல்லுங்கம்மா மதர் சொல்லிருக்கிறதா 
சீனர்களுக்கு சைனீஸ் யாருக்கு புரியல சைனீஸ் மா சைனீஸ் சைனீஸ் ஆமாமா they are cold cold blooded people nu solranga mother avanga hmm correct ah solunga vasantha ma தேங்க் யூமா அது வந்து நம்ம சைக்கிங் நம்முடைய இன்மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்மோஸ்ட் சோல் அப்படின்னு அப்ப அந்த கான்டாக்ட் பண்ற அந்த ஒயரு வந்து டிஸ்கனெக்டடா ஒழுங்கா இல்லையனா அல்லது நம்ம அத நம்மளுடைய இக்னரன்ஸ் காரணமா நம்ம அத உணரலன்னா ஒன்ஸ் அகெயின் வி லூஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த அதாவது நமக்கு வந்து அவங்க ரெண்டு ரெண்டு இது சொல்றாங்க ஒண்ணு வந்து ஜென்ரேட்டர் இன்னொன்னு வந்து அந்த பல்பு இவ்வளவுதான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ரெண்டுத்துக்கும் ஒண்ணு ஒண்ணு கனெக்ட் பண்றது அந்த இறைவனுடைய அந்த சக்தி அப்ப இந்த பல்புல இருக்கிறது அந்த அது வந்து மேட்டர் அது அந்த பல்பு அப்படிங்கிறது அது மேட்டர் இப்ப அதுல வந்து அந்த இது இல்ல சைக்கிக் பீங் இல்லைன்னாக்கா அது எப்படி எரியும் இல்லையா சோ அதுதான் உடல் ஆரோக்கியமா இருந்தாதான் மேடம் எல்லாத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஆமா அதுக்குதான் முதல்ல சொல்லிட்டாங்க பிசிக்கல் பாடி வேணும்ன்றது அதுக்காக வேண்டிதானே சொல்றாங்க அதனாலதானே முதல்ல அதானே படிச்சோம் பிசிக்கல் பாடிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படிங்கறத அதுக்குதான் படிச்சோம் வேற சண்முக பிரியா அம்மா இப்ப அந்த அப்ப அந்த மேட்டர்ல வந்து அந்த அந்த இறைவன் வந்து அட்மோஸ்ட் கீழ்நிலையிலதான் மேட்டர் இருக்குன்னா அதுல இன்வில்யூட் ஆயிருக்கு அப்ப வந்து ஆஹ் இந்த பிசிக்கல்ல வந்து மேட்டரை வந்து வைட்டல் தான் டாமினேட் பண்ணுதா இல்ல இல்ல மைண்டு தான் டாமினேட் பண்ணுது மைண்டு தான் டாமினேட் பண்ணுது இன்னும் அடுத்த இதை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க நான் இன்னொரு இது நோட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் அதை நான் வாசிக்கல அத நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் இப்போ ஆஹ் இது சண்முக பிரியாக்கா வாசிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு டிசைபிள் வந்து ஸ்ரீஅர்பிந்துக்கு எழுதுறார் ஐ கம் நெக்ஸ்ட் டு பிராணா தி நர்வஸ் ஆர் வைட்டல் எலிமெண்ட் இன் மேன் விச் இஸ் சென்ட்ரலைஸ்ட் பிலோ த மனஸ் அண்ட் சித்தா இன் த சட்டில் பாடி அண்ட் கனெக்டட் வித் த நேவல் இன் த ஸ்தூல தேகா வாட் இஸ் தட் சட்டில் பாடி ஆல்சோ ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது வந்து ஸ்ரீஅரபிந்து அதுக்கு சொல்றாரு ஹவு இஸ் இட் யூ டோ யூ டூ நாட் நோ தீஸ் எலிமெண்டரி திங்ஸ் இது மாதிரியான அடிப்படை விஷயங்கள் கூட தெரியலன்னு நீ எப்படி சொல்ற மேன் ஹஸ் நாட் அ கிராஸ் ஸ்தூல விசிபிள் பாடி ஒன்லி பட் அ சட்டில் பாடி அதாவது சூக்ம தேகா இன் விச் ஹி கோஸ் அவுட் ஆஃப் த ஸ்தூல தேகா அட் ஹிஸ் டெத் the navel is the vital center in the physical body but the native seat of the vital is in the vital sheath of the subtle body which sheath it pervades but for action through the gross body its action is centered at the navel and below it innor edathile sollumbodhu idha innu theliva solraru adavadhu manadhu dhaan vandha modalla பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரி இருந்து செயல்படுது அப்படின்னு சொல்றாரு மனது அது வந்து இந்த வயிற்றலையும் அதுக்கப்புறம் பிசிக்கல் பாடியையும் அதுதான் செய்து சண்ம பிரியா டாக்டர் இல்லாட்டி எல்லாருமே வந்து இப்போ ஒரு ஒரு அறுபது ஐம்பது தாண்டியவர்கள்னால சொல்றேன் பெரும்பாலா இருக்கு சுகர் இருக்கும் அது வந்து ஒத்துக்கிறீங்க தானே இப்ப வந்து என்னன்னாக்கா அந்த சுகர் இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க வேக வேகமா சாப்பிடுவாங்க அவசர அவசரமா என்னவோ அடுத்த நிமிஷமே தட்டுல வந்து யாரோ எடுத்துட்டு போற மாதிரி தட் இஸ் நாட் ட்ரூ இல்ல அது மைண்டு தான் சொல்லுது ஒரு டாக்டர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு தெரியுமா அந்த சாப்பிடணும்னு ஒண்ணு தூண்டுது இல்லையா அதுதான் சுகர் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுதான் அந்த சுகர் கம்ப்ளைண்ட் அப்ப என்ன அர்த்தம் மைண்டு தான் அந்த வேலையை செய்யுது சோ இந்த மைண்ட கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் மத்த எல்லாம் வந்து சரியா வந்துடும் இந்த மைண்டு செய்யற வேலைய அந்த வயிற்றலும் அந்த பிசிக்கல் பாடியும் அது மதர் கட கடைசியில ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க அந்த மைண்ட் அதை டாமினேட் பண்ணி பண்ணி பாவம் அந்த பிசிக்கல் பீங் பிசிக்கல் பாடி என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பிசிக்கல் பாடிக்கு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தி கொள்ளும் ஒரு ஒரு கெப்பாசிட்டி ஒரு திறன் அதற்கு இரு இருக்கு அது அதை வந்து நம்ம செய்யவே விடுறதே இல்லை ஒரு லேசமும் போடுங்கன்னா போதும் உடனே டாக்டர்கிட்ட ஓட வேண்டியது ரெண்டு பேராசிட்டமால் போட வேண்டியது that is not the way it works illa 
அது வந்து தானே சரியாகும் தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இல்ல வேற ஒரு சில கண்டிஷன்னால இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்காக டாக்டர்களும் மருந்துகளும் பொய்யின்னு சொல்ல வரல வேற ஒரு நிலைமை நமக்கு ஏற்படும் பொழுது நம்ம அதெல்லாம் செய்யணும் ஆனா சும்மா சாதாரண தலைவலி இளவலி எல்லாத்துக்கும் வந்து அதனுடைய காரணத்தை மட்டும் கண்டுபிடிச்சு அதை எடுத்துட்டோம் அதை நீக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு வந்து உடல்நிலை சரியாயிடும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அந்த உடல் வந்து தன்னை ரீஜுவனேட் பண்ணும் இதெல்லாம் நம்முடைய சில ஹேபிட்ஸ்னால அந்த உடலை அதனுடைய முழு திறனுக்கு ஏற்றபடி இயங்க விடுவது இல்லை அவ்வளவுதான் சண்முகப்பிரியா சரியா சொன்னது அம்மா தேங்க்யூமா தேங்க் யூ பிளீஸ்மா அப்ப எல்லாமே அந்த ஒரு ஒரு தராசுல ரெண்டு பக்கம் வச்சோம்னா ஆஸ்பிரேஷன் சரண்டர் சரண்டர் ஒரு பக்கம் இருந்தா ரிஜெக்ஷன் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் இருக்குல்லம்மா மைண்ட்ஸ் ஐடியாஸ் அந்த தெரிஞ்சு சொல்றோம் ஒண்ணு பெருசா தெரியாது ஆனா எல்லாமே அந்த ரிஜெக்ஷன் லிஸ்ட்ல வந்து நிக்கிறதா ஆரம்பமேன்ற மாதிரி புரியுதுமா இது வந்து ஒரு நீங்க யோகிக்கு இதுல போறீங்க நான் சொல்றது ரொம்ப ஆர்டினரி லெவல்ல தான் இன்னும் பேசிட்டு இருக்கேன் யோகிக் லெவலுக்குல நான் போகவே இல்லை ஆஸ்பிரேஷன் ரிஜெக்ஷன் சரண்டருக்கு எல்லாம் நான் வரவே இல்லை நான் சும்மா மேலோட்டமான விஷயம் சொல்றேன் அதுக்கே வந்து அவ்வளோ இஃபெக்ட் இருக்கும்னு சொல்ல வர்றேன் அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் ஈஸி இதை செய்வது மட்டும்தான் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த சாதாரண வாழ்க்கையவே ஒழுங்கா வாழ்ந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா போயிடும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அது புவனேஸ்வரியம்மா சொல்லுங்க புவனேஸ்வரியம்மா சொல்லுங்க நம்ம உடல் தான் எடுத்துக்கிட்டாமா வணக்கம்மா வணக்கம் உடம்புன்னு உடம்புன்னு எடுத்துக்கிட்டா நமக்குள்ள சைக்கிக் பீங் இருக்குது இருக்க வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அத அந்த ஆர்வம் உணரணுங்கிற ஆர்வம் இருந்தா தானே அது ஒர்க் ஆகும் அந்த ஆர்வம் இல்லைன்னா அது அப்படியே போயிடும் இல்ல அப்போ அது உடல் உடல் வந்து ஒரு பியூஸ் போன பல்பா தான் இருக்கும் அப்போ அந்த ஆர்வங்கிறது தானே அத அந்த சைக்கிக் பீங் தூண்டுறது இல்ல ஆர்வம் அதாவது இது வந்து என்ன சொல்றது நீங்க அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு போறீங்க நான் திருப்பியும் சொல்றேன் நான் வந்து ரொம்ப லோவஸ்ட் லெவல்ல பேசிட்டு இருக்கேன் சைத்திய புருஷன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றத நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாலே அது நீங்க வந்து லைவா இருக்கிற பல்பு தான் அது ஒண்ணு போதும் ஓகேவா அப்புறம் இருக்குதுன்னு தெரியவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு தெரியுது அதுக்கு முன்ன நான் பாட்டுக்கு எல்லா தெய்வம் கோயிலுக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரி விரதம் இருப்போம் பூஜை பண்ணுவோம் அப்ப அதுவும் ஆன்மீக லெவல்ல ரொம்ப உயரத்துல இல்லைனால குறைஞ்ச அளவு அதுல பவர் இருந்திருக்கும் இல்ல அதுதானே நம்மளை இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்குது அப்படின்னு தோணுது ஒரு கோயில் கட்டுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்கோல்டிங் வேணும் அதாவது இந்த சாரம் எல்லாம் கட்டுவாங்க இல்லையா அந்த சாரம் வேணும் அந்த சாரம் தான் இப்ப நீங்க சொல்றது ஓகேவா இப்ப கோயில கட்டி முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அந்த சாரம் எதுக்கு அத வச்சிருப்போமா எடுத்துட்டுவோமா நீங்க சாரத்தை கட்டி நீங்க அங்கேயே நிக்கிறீங்க மத்தவங்க எல்லாம் இந்த சென்ஸ் ஒரு வெளி உலகத்துல நான் அதை சொல்றது வெளி உலகத்துலன்னு சொல்றேன் நாம வந்து சூப்பர் பீங்ஸ் நான் சொல்ல வரல பட் இது வந்து வெளி உலகத்துல இது மாதிரி அந்த ஸ்கோல்டிங் கட்டி அது அப்படியே இருக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் ஆனா நீங்க அதை விட அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்க இன்னும் தேடல் அதிகமாகணும் அப்ப ஏன் இது உடம்புக்கு இது வருதுன்னு தெரியணும் அதுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லாட்டி அந்த காரணத்தை நீங்களே நீக்க முடியும்னா நீக்கணும் அப்படி இல்ல அது நீக்க முடியாதுன்னா வேற ஏதாச்சும் ஒண்ணு செய்யணும் இல்லாட்டி ஒரு கெமிக்கல்ஸ் மருந்தா சாப்பிடறத நிறுத்தணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரண லெவல்லயே நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த ஆர்வம் தேடல் அப்படிங்கறதெல்லாம் யார் ஆன்மீகத்துக்குள்ள இறங்குறாங்களோ அவங்களுக்குதான் வரும் வேற யாரும் அந்த தேடல் எல்லாம் தேடவே மாட்டாங்க 
எத்தனை பேர் உட்காந்து இந்த புக்க படிக்கிறாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க நம்ம சென்டர்லயே கூட வச்சுக்கலாம் நீங்க படிக்கிறீங்க நீங்க படிச்சு சொல்றீங்க நீங்க வந்து இது ஆர்டிகிள் எழுதினாலும் இது எனக்கு புரியல இத சொல்லுங்க இத வந்து கரெக்ட் பண்ணி திரும்பியும் போட்டுக்கலாம்னு சொல்றீங்க அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நீங்க அந்த டீடைல்டா ஸ்டடி பண்றீங்க யாரு இந்த அளவுக்கு டீடைல்டா ஸ்டடி பண்றா ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய அமைப்புல இருந்து ஒரு குரூப் வந்துருந்தாங்க நான் அதை வந்து இது பப்ளிக் ஃபோரம்னால சொல்ல விரும்பல இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாவித்ரி பவனுக்கு வர்றாங்க அவங்க வந்து பல காலமா வந்து மையம் தியான மையம் நடத்துறாங்களாம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம்னு சொல்றாங்க அந்த பிக்சர் கேலரியில போய் மெடிடேஷன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் சாவித்ரி பெயிண்டிங்ஸ பாத்துட்டு எந்த கஷ்டத்துக்கு எந்த லைன்னு இதுல இருக்கான்னு கேக்குறாங்க அவங்க நீங்க என்ன சொல்வீங்க இத நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் இத எப்படி எடுத்துக்கிறது மதர் கிட்ட தானே இருக்கீங்க இருக்காங்க அவங்க சொல்றாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல டுவெண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பட் தே ஆர் ஆஸ்கிங் த சேம் பேசிக் கொஸ்டின் என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க அவங்க அவங்க பூ வைக்கிறதும் கும்பிடுறதும் ஒண்ணுதான் அவங்களோட வேலையா நினைச்சிருக்காங்க இப்ப புரியுதா அவங்களுக்கு என்னன்ட்டு வித்தியாசம் புரியுதா அதுதான் அப்ப அந்த சைக்கிக் டச்சுங்கிறது எங்க இருக்க அங்க சொல்லுங்க அது இருக்கா ஆ அது பேசிக் லெவல்ல தான் இருக்கு ஆனா மதர் கிட்ட இருக்காங்க அது வந்து தப்புன்னு சொல்ல வரல பட் அதை வந்து வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வரணும் என்னோட உங்க சந்தேகத்துக்கு பதில் வந்துருச்சா வந்துருச்சுமா சொல்லுங்கம்மா அம்மா அப்ப வந்து இந்த உடலும் இந்த வாழ்வும் இது இதுவே நமக்கு பெரிய அசட்டு இத இத வச்சுதான் நம்ம எல்லாத்தையும் பில் பண்ணணும் இதுல வந்து சும்மா குறைய கண்டுபிடிச்சிட்டு மூக்கால் எழுதிட்டு தப்ப பாத்துட்டு இந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம என்ன வந்தோம் எதுக்கு வந்தோம் என்ன நம்ம உண்டு மதர் உண்டு மத்ததெல்லாம் அப்படியே அமைதியா விட்டுட்டு புரியுறத சொல்றோமா கரெக்ட் நீங்க சொல்றது நூத்துக்கு நூறு உண்மை ஏன்னு சொன்னா உலகத்துல எத்தனையோ கோடி கோடி கணக்கான விஷயங்கள் நாம தெரிந்து கொள்வதற்கு எக்கச்சக்கமா இருக்கு அதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எப்ப பார்த்தாலும் வந்து நம்ம இதையே பேசிட்டே இருக்கோம் இன்னும் ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளேயே சுத்திட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் சோ இது என்னையும் சேர்த்துதான் நான் சொல்லிக்கிறேன் அந்த ஒரு சின்ன வட்டத்துல இருந்து இன்னும் பெரிய அளவுல ஒரு வெளியே வருவதற்கான ஒரு முயற்சியை ஒவ்வொருத்தரும் எடுக்கணும் இல்லாட்டி அது கஷ்டம்தான் இல்லையா எவ்வளவோ இருக்கு விஷயங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு 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 ட்ரெஸ் வாங்குறோம் ஸோ அதுல எத்தனை என்ன நூல் இருக்கு என்ன சாயம் போட்டிருக்காங்க இது யாரு செஞ்சாங்க இது ஏன் ஒரிஜினலா இது எப்படி இருந்தது முன்னாடி காலத்துல எப்படி இருந்தாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமா என்ன அப்கோர்ஸ் நமக்கு தெரிய தேவையில்லை பட் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு தானே ஒரு சின்ன இதுல அத்தனை விஷயம் இருக்கு என்னெல்லாமோ சொல்றாங்க இப்பெல்லாம் பார்த்தாக்க அந்த இன்டர்நெட்ல வராததே இல்லை இன்னைக்கு ஒருத்தர் சொல்றாரு கூகுள்ல ஒண்ணு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அது என்னது ஏதோ சாட் இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதேதான் வசந்தாம அந்த இது வந்து அதுல என்ன கேட்டாலும் அது சொல்லிடுமா எல்லா வேலையும் அதுவே செஞ்சு கொடுத்துடுமா அப்புறம் என்ன பண்றது நம்ம உம் சோ இது மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து எத்தனையோ விஷயங்கள் உலகத்துல நடக்குது அதை வந்து நம்மளும் தெரிஞ்சுக்காம சின்ன சின்ன இந்த வட்டத்திலேயே நம்ம சுத்திட்டு இருக்கோம் பெட்டர் இன்னும் மதர்ஷி அரவிந்தோ இன்னும் டீப்பா படிக்கிறது அதை விட இன்னும் சிறந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஓகேவா அடுத்ததுக்கு போலாமா டிஃபிகல்டிஸ் அண்ட் த சைக்கிக் பீ யாராவது வாசிக்கிறீங்களா வாசிக்கிட்டுவாங்கிட்டுவாங்க one is armed to face the difficulties but the more psychic unique psychic one is the more is see in contradiction with the present state of the world 
so when one is in opposition with something the result is difficulties and i have noticed that most often those who have many difficulties or those who are in a more or less close contact with their psychic being if you want to speak about outer circumstances i am not speaking of the character that's quite different but of outer circumstances the people who have to struggle most and would have most reason to suffer are those who have a very developed psychic being first the development of the psychic being has a double result which is concomitant that is with the development of the psychic being the sensitivity of the being grows and with the growth of the sensitivity there is also the growth of the capacity for suffering but there is the counterpart that is to the extent to which one is in relation with a psychic being one faces the circumstances of life in an altogether different way and with a kind of inner freedom which makes one capable of withdrawing from a circumstance and not feeling the shock in the ordinary way you can face the difficulty or at outer things with calm peace and a sufficient inner knowledge not to be troubled so on one side you are more sensitive and on the other you have more strength to be deal with the sensitivity thank you ma'am இப்ப வந்து நாலு ஐம்பது ஆச்சு இந்த சாவித்ரி பவனை பத்தின பிரசன்டேஷன் போலாமா போலாமா ஓகே மத்த பேருக்கு எல்லாரும் ஓகேவா சரிங்கம்மா